Bien dormi oui. Je t'en prie, Merci. On dans le fond. Assieds-toi. Oui. On va se faire une tasse de café. Ah, si tu veux, oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà, assieds-toi. Je peux poser mes affaires là-dessus Mets-toi là-bas. Assieds-toi, je vais faire chauffer du café, de l'eau. Pour... T'aimes bien le café Oui, j'aime Alors, je vais faire du Nescafé. Et c'est parti. En mmh. attendant que l'eau est chaude, viens voir mon chat. Oui. Ah oui. C'est pas cher, hein C'est pas cher. Oh. Ah, on peut rentrer, hein Il n'y a pas de mal. C'est sa place, il y a sa couverture. Oui, il y a sa couverture. C'est un pirate. C'est un pirate il s'appelle Pirate. Ah, il a fait un drame cette nuit. Ah bon Oui, il a dû, il a dû tuer une grosse bête parce qu'il y a plein de plumes blanches dans la cour. Oh mince Ah oh, ben, c'est un chaud. Hein. Il chasse. Mmh. C'est un chasseur fini. Oh, il est beau. Cependant, il n'a pas faim. Hein. Ben non, mais ça, tu ne peux pas l'empêcher. Hein. Voilà. C'est la nature. Hein. Ouais. Quand je suis venue ici, mais tout à l'heure justement, je me suis arrêtée à la boulangerie. Comme ça. Mmh, bon. euh, je me suis arrêtée à la boulangerie parce que la boulangerie y passe. Oui. Et il y a la voisine d'à côté, elle est nouvelle. Et je lui dis, ben il n'y a que comme ça qu'on se dit bonjour parce que ici tout le monde est renfermé. Oui. Je sais pas pourquoi. Quand on est arrivé ici il y a 17 ans, 18 ans bientôt, oui. on était, c'était vraiment. Euh, Charmant, tout le monde se tout disait monde bonjour. Se parlait, Bien sûr, monde... on va pas toujours dans la maison de la l'autre, c'est pas non. la mode. Mais, mais ici. Euh, Maintenant, Tout le monde est renfonné. Je ne sais pas ce qui se passe. Ah, euh... Oui, c'est oui, bien calme aussi par ici. Hein. Comment C'est calme par ici. Ah non, c'est pas calme. Non Avant, oui, mais maintenant, on a fait des maisons. Il euh, y a des familles qui sont arrivées ah, ici. Alors, c'est beaucoup plus bruyant. plus bruyant. Même la nuit, hein, c'est un boulevard. Oh, oui, oui c'est un boulevard ici maintenant. Tandis que il fut un temps, c'était vraiment la tranquillité absolue. Mm -hmm. Voilà, ben mangeons. Tu prends un peu de aussi il y en a assez Oui, pas... moi j'en ai assez, oui. Il y en a, ouais, j'en ai une boîte. Je croyais qu'il y en avait plus dedans. Voilà. Oui, moi j'ai beaucoup d'associations. Je m'occupe encore des donneurs de sang. J'ai des médailles tout plein. qui se baladent là dans l'armoire. Forcément, on fait pas ça pour avoir des médailles. Hein. Non, bien sûr. Et puis, euh, à la... À la... au centre, j'ai fait beaucoup de choses. Des coussins. Non, les coussins, c'est pas au centre. Alors ici, il y a le centre. Je vais ici à côté, euh, à la maison de retraite, le mercredi, jouer aux cartes. Bon. Alors, voilà. Euh. Ben, moi, j ça va faire un an que je suis, ça fait un an que je suis en retraite. Hum. Ben, il fallait que je trouve des occupations, parce que hum. chez moi, c'est pareil. Il y a Henri, le monsieur qui vient jouer euh, aux cartes, euh, aux cartes hum. le jeudi. Hum. C'est lui qui m'a dit de venir faire un tour au centre. Alors, j'y suis allée. Et puis depuis, bah, il me voit presque tous les jours de la semaine. Mais il faut bien s'occuper, hein. ah, oui. autrement on devient ah, fou. Bon, vraiment, ah, voilà. Exactement. Pas de beurre Non, ça va. Merci. Mais Et le mari, c'est un mineur, oui. ici, oui, oui. retraité aussi. Oui, oui il y a longtemps. Depuis longtemps oh, Oui, il y a 17 ans. Il a arrêté à 48 ans. Mm -hmm. Moi, j'ai pas eu de chance. Hein. J'ai perdu mon mari à 48 ans, il avait 50 ans. Alors... Et puis j'ai pas, j'ai pas pu rencontrer, j'ai pu rencontrer quelqu'un dans mes cordes, alors je suis restée toute seule. Oh, c'est peut-être être aussi bien. Bah, bon, c'est à dire que non, c'est pas toujours rigolo. Hein, non, c'est pas toujours facile. On dit quelquefois il vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais... Mais... <rire> bonjour tout le monde. Bonjour. Bon, je vais vous mettre oui. 10 mots au tableau. D'accord Oui. Alors, on va vous mettre ces 10 mots-là au tableau. D'accord. Ça commence là. Invariable. Est-ce qu'on dit un alentour Non. Donc, les alentours contiennent toujours S. Hein Appa. Appa. Alors, c'est quoi un appa c'est quelque chose pour manger Non, non, non. non. C'est le chat. C'est pas le chat Si, alors c'est qu'est-ce qui comporte Le charme comporte quoi chez la femme Ce sont vos 
C'est la boîte magique. C'est la boîte magique. Vous notez. J'ai fait ça à un mariage. <rire> si, c'est vrai. Bon, je vous accorde quelques instants quand même. Hein. Ah. <rire> vous en employez probablement. Ah bon <rire> Vous notez le nombre d'objets que vous trouvez. Oui. <rire> vous marquez au fur et à mesure. Mais en attendant, en attendant, vous pouvez euh, commencer, euh, José. Je n'ai pas d'interrogation. Je ne sais pas. Ah ben je ne l'ai pas trouvé. Il me tournait bien. Oui, j'ai pensé à. Allez, tournez bien. Bon. Bon. Alors, vous passez à l'autre. Je m'appelle Gina Piré, bon Madame Piré, bien sûr, puisque c'est le nom de femme, et j'ai connu le centre de bouche à oreille. Donc je suis allée voir ce qui s'est passé. Et au départ, c'était des jeux. Donc après, j'ai appris qu'il y avait la mémoire. Donc je suis allée à la mémoire avec Madame Chadirac depuis le début d'abord. Et comme ça m'emballe tout ça, j'étais vraiment enthousiasmée. On se lit des amitiés parce que chacun a sa petite histoire. Bon, ben, si on est souffrant, on s'inquiète de vous. Euh, les autres, pareil. On se demande toujours, tiens, pourquoi celle-là n'est pas là Pourquoi celle-ci n'est pas là On, on s'inquiète. J'ai touché, c'était pas... Ah, moi, un... j'avais un truc. Il y avait un papier chiffonné. Oui, 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 ça oui, ça j'ai marqué. Oui. Des corbeilles. Oui, oui. Ouais. Ben, moi, moi, j'ai eu une autre. Oui, allez, belle. Une brosse. Oui, eh ben oui, ça c'est ça que je disais. Oui, ben il y a quelque chose, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous continuez. Il y a une drôle d'histoire là-dedans. Oui, euh, bon, je ça, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous n'en avez pas qui fait beaucoup. Non, 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 non. Donc, combien Oui. Six. Vous, vous, oui, vous, 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 moi, je vais faire un petit tour à la base vous avec Vous allez vous promener Ah, oui, ah oui, ben moi, je m'en chez Aldi. J'ai des courses à faire, je vais en profiter. Bon. Par rentrer à Vieux-Condé et revenir après, c'est pas la peine. Je m'appelle Chantal Chassin. Je vis à Condé depuis 8 ans. Je me suis remariée avec M. Chassin. Et je travaillais pour la mairie jusqu'à l'année dernière, au mois d'avril. J'ai pris ma retraite. J'étais responsable d'agent dans les écoles maternelles et primaires. Avant que je ne sois en retraite, je m'étais renseignée, j'avais été voir un, un ancien ami à mon mari qui était infirmier aux mines. Puis je lui avais dit que j'allais être en retraite, mais que je cherchais quelque chose à faire, parce que j'ai une petite maison, je ne vais pas rester enfermée, je dis je vais devenir folle. Hein. À, voir, à être en contact avec les gens sans arrêt, euh, du jour au lendemain me retrouver dans mes quatre murs, euh, non, c'était pas possible. Et ce monsieur-là m'a dit, ben, moi le jeudi, je vais au centre social, je vais jouer à la belote. Enfin, la belote, je n'aime pas trop, mais enfin, j'y suis allée. Et puis c'est là que j'ai appris qu'il y avait un tas de choses. Donc, voilà. euh, le lundi, c'est la mémoire, le mardi, gymnastique, euh, le jeudi, bah, c'est un peu des travaux pratiques, le vendredi, c'est poterie et tout ça. Donc moi ça m'a intéressé tout de suite. Et depuis je viens, je me suis fait pas mal d'amis automatiquement, parce que moi je ne connais personne hein, de qu'on est. Il y a Gino, donc, qui vient ici depuis très longtemps d'après ce que j'ai compris. Et puis il y a Liane, donc euh, avec Liane on a pas mal d'affinités. On est parti quelques jours ensemble en Alsace, euh, je sais pas, on, on a sympathisé. Et depuis, ben, on continue à se fréquenter. Bon, à part qu'elle, malheureusement, elle est toute seule. Pour elle, c'est dur, hein, les trois quarts des dames qui sont là. Ben, elle, lui, plus des trois quarts, elles sont toutes veuves. Hein. Veuves ou divorcées. Donc, elles sont toutes seules. Donc, c'est vrai que c'est dur pour elle. Et moi, je ne peux pas toujours la suivre, <rire> vu que moi, je suis mariée. Mais vraiment... C'est vrai qu'au centre, on s'est fait beaucoup d'amis. Hein. On s'entend bien, c'est vraiment formidable. Et on a beaucoup de, de goûts communs. C'est incroyable. Des fois, je lui dis quelque chose. Ah bah, dis-moi aussi. On part en croisière au mois d'avril avec Liane et Marie-Jeanne. On s'en va dix jours. 
On fait une croisière en Méditerranée. J'ai plus envie de tricoter, j'ai tricoté énormément, j'ai une, une lingère pleine de, de trucs que j'ai moi, fait moi-même. Je bricole dans ma maison, je me fais des... des mais ça dure un quart d'heure, la minute, après c'est tout. Ici, j'ai voulu garnir ma petite table pour que ça fasse beau pour Pâques. Si j'avais pas eu toutes ces occupations, je pense que je ne serais peut-être plus du monde. Il me faut, il me faut un contact. Il n'y a pas d'avance, il faut un contact. J'avais des voisines, Madame Barbieux, elle habitait ici. Donc, elle venait presque tous les jours me dire un tout petit bonjour. Et j'avais Madame Eliane de l'autre côté. On avait une bonne entente ici. Là, j'allais presque tous les jours parce qu'elle était souffrante. Donc, j'allais tous les jours lui dire bonjour. Mais maintenant, sur d'autres personnes qui sont arrivées, c'est un petit peu réticent, un petit peu... C'est bonjour, bonsoir, sans plus. C'est triste à la maison toute seule. 